friends, welcome to G Tutorial. I am Grishma. We are here with Beat Forest Officer, Forest Department, 7-4-2018 in the question paper. Max and Reasoning portion, the second part of the discussion. In the next class, we will discuss the next question. The rest of the question, we will discuss the next question. Now, we will discuss the question. The angle between minute hand and hour hand of a clock when the clock shows 3 hours 20 minutes. சமையம் 3 மணி 20 மினிட்டு ஆகும் போல் அவ அண்டினே மினிட்டு அண்டினே மேடைக்குள் அங்கில் எத்திரையான்னு கொஸ்டி இதினே 2 மத்தாடி நமுக்கு செய்யாம் ஒன்னங்கி direct formula பலையாம் formulaான் வரை என்னது theta is equal to 11 by 2 m minus 30 h அவ்வடை m அன்னு வரை என்னது தன்னிரிக்கின்ன டைமிலே minute அன்ன 20 h அன்ன So, அது சப்ஸ்டியுடியா, 11 by 2 into 20 minus 30 into 3. 11 by 2 into 20 இந்து வருந்து 110 ஆனு, 30 into 3 இந்து வருந்து 90 ஆனு, இந்த difference இந்து வருந்து 20 ஆனு, modulus of value. அது இறு positive value ஏன்ட, இந்த modulus இந்து வருந்து positive நேக்கி. ஒருக்கிறும் theta negative ஐட்டு வருத்தில்லும். அது கொண்டானு நம்மலும் modulus of 11 by 2 m minus 30 ஏன்சும். கிட்டிரிக்கின்ன நம்மக்கு 20 degreeயான் angle என்று கிட்டி இதான ஒரு method இன்னி ஒரு shortcut method இங்குட இதின் உண்டு shortcut method என்று வரை என்னது இங்கனியான அவ்வடம் மூனு cases வரும் first case என்று வரை என்னது இது செய்யின் இங்கனியான H ஒரு time இல் அவரு உண்டு minute உண்டு அவர் என்று வருந்து number நே 5 உண்டு multiply இப்ப அவ்வடை எங்கினியாம் ஒரு சாமையம் நம்ம கண்ஸ்டியாம் 420 அவ்வடில்லை அவர் வேலியும் வரையின் எத்திரியா 4 அது இனியா 5 உண்டு மட்டுப்பிலையா அப்போம் எந்த answer இட்டும் 4 5 are 20 ஆக்கிட்டிய answerும் தன்னிரிக்கின்ன கொஸ்சின்லே மினிட்டின்ன value 20 அது ரண்டு equal எல்லே அதானு Indonesia 10 இனைக் காட்டி great ரானு 25 அதானு second case less ஆன் அடுத்த கோச்சின் 320 case 3 அவுடைய நம்ல 3 into 5 ஏயா 15 கிட்டும் 15 வருந்தை 20 ஏக் காட்டி less ஆன் இறான்டு caseல் நம்மல் செய்யேண்டு எந்தா first ஏன்டது a difference value கண்டு விடிக்கியா first 5 10 வரையின்ன time இல்லை difference அத்திரையா 25 minus 10 15 ஆனு difference என்ன தெந்தா செய்யேண்டது? அப்பு கிட்டுந்து மினிட்டில் உள்ள வாலியும். 25 minus 10, 15 மினிட்டும் நான் நமக்கு கிட்டிரிக்கின்து. ஆ 15 மினிட்டினே degree ஐட்டு கண்வர்ட்டியேன். நமக்கு எத்திரையான அவர் ஹாண்டினே மின்ட்டினே எடைக்கொல்ல ஏங்கள் என்ன இனுடன்னையு ASHCAP இத்திரி இந்து 5 ஏம் கிட்டந்த answer 15 வருந்த 20 ஏக் காட்டி less ஆன் கேச அவுடையம் difference காட்டியுக்கியா 5 minute அந்த கிட்டி இனி 5 minute இனை எத்திரை degree ஐடு கண்வாட்டியானம் 5 minute இந்து ஒரு minute அந்த வருந்த 6 degree so 5 into 6 30 இன்னி இது செருதாய் உண்டு 15 வருந்த 20 ஏக் காட்டி செருதாயது உண்டு நம்மல இந்து ஜேயனம் difference 
10 ആണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് സോ ആംഗിൾ ട്വൻ്റി ഡിഗ്രി നിട്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് വേറൊരു മെത്തഡ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ ട്വൻ്റി സോ ഇതാണ് അതർ മെത്തഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഈ മോഡൽ വെച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ലാത്ത കേസിൽ മറ്റേ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ നമുക്കെന്നാൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് മാംഗോ ആപ്പിൾ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഗ്രേപ്സ് ഇതിലെ ഓഡ് വൺ ഏതാ മാംഗോ ആണോ ആപ്പിൾ ആണോ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ആണോ ഗ്രേപ്സ് ആണോ മാംഗോ ആപ്പിൾ ഗ്രേപ്സ് ഇതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ ലേഡീസ് ഫിംഗർ എന്താ വെണ്ടയ്ക്ക അത് ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് സോ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ആണ് അവിടുത്തെ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം ദ കലണ്ടർ ഫോർ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു സെയിം ഫോർ വിച്ച് ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലെ കലണ്ടർ വേറെ ഏത് വർഷത്തിൻ്റെ കലണ്ടറുമായിട്ട് സെയിം ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറിയോ ഈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലീപ്പ് ഇയർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ലീപ്പ് ഇയറിനെ കാട്ടി എത്ര വർഷം മുന്നോട്ടാന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു ഇയറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആകിട്ടുന്നെങ്കിൽ ആ വർഷം ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ഇനി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം റിമൈൻഡർ എത്ര വരുന്നു സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ലീപ്പ് ഇയർ റിമൈൻഡർ വൺ ആണെങ്കിൽ ലീപ്പ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം ടു ആണെങ്കിൽ ലീപ്പ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം ത്രീ ആണെങ്കിൽ ലീപ്പ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്ലസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ലീപ്പ് ഇയർ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ലീപ്പ് ഇയർ അപ്പം ലീപ്പ് ഇയർ പ്ലസ് ടു എന്ന് നമുക്കിവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തിനെ നമ്മൾ ലീപ്പ് ഇയർ പ്ലസ് ടു എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിം കലണ്ടർ വരുന്നത് പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി സോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു പ്ലസ് ഇലവൻ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ 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 വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലായിരിക്കും സെയിം കലണ്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എളുപ്പം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ലീപ്പ് ഇയർ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് ആ വർഷത്തിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും സെയിം കലണ്ടർ വരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാണ് ലീപ്പ് ഇയർ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും സെയിം കലണ്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലീപ്പ് ഇയർ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇയറിനെ ലീപ്പ് ഇയർ പ്ലസ് എത്രയാണെന്നാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇയറിൻ്റെ കൂടെ ഇലവൻ ആഡ് ചെയ്യുക ടു ആണെങ്കിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ടു ആണെങ്കിലും ത്രീ ആണെങ്കിലും ഇലവൻ ആഡ് ചെയ്യുക ലീപ്പ് ഇയർ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് കലണ്ടർ സെയിം കലണ്ടർ വരുന്ന ഇയർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ടുഡേ ഇസ് മൺഡേ ദെൻ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് ആഫ്റ്റർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇന്ന് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ഡേ ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആഴ്ചയും മിച്ചം എത്ര ദിവസവും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എഴുപത്തഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സെവൻറ്റി ആണ് ഫൈവ് ആണ് റിമൈൻഡർ അപ്പം മൺഡേയുടെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത അഞ്ചാണ
ഇത് മിക്കവാറും ആൾക്കാരും തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഗണ്ണ് ഗണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എച്ച് വി ഒ ആണ് അപ്പം ഗണ്ണ് ജി നമുക്ക് ഓരോ ലെറ്ററായിട്ട് കോഡിങ് എങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ജി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെറ്ററാണ് എച്ച് സോ ജി പ്ലസ് വൺ ആണ് എച്ച് യു പ്ലസ് വൺ ആണ് വി എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഒ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആൻസർ ആൻസർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഐ ബി യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി യു മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ അപ്പം ഐ മൈനസ് വൺ എത്രയാ എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ വരുന്നത് എ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബി വരുന്നത് ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യു വരുന്നത് സോ എച്ച് എ ടി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എച്ച് എ ടിയുടെ കോഡാണ് ഐ ബി യു അല്ലെ ഐ ബി യു എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് എച്ച് എ ടിയുടെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ കൊടുക്കും ഇഫ് ടോം എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ദെൻ ഹാരസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടോമിൻ്റെ കോഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റും ഡിക്കിൻ്റെ കോഡ് ട്വൻറ്റി സെവനും ആണെങ്കിൽ ഹാരിസിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ടോം എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൾഫ് ഓരോ ആൽഫബറ്റിനും നമുക്ക് ഓരോ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റാണ് സോ ഏതെ കോ നമ്പർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടു ആണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പം ഈ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഈ കോഡ് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഷോർട്ട്സ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ടോം ടീയുടെ കോഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ ടു ഇസഡ് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീയുടെ കോഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഒയുടെ കോഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എമ്മിൻ്റെ കോഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഇത് മൂന്നൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഓരോ ലെറ്ററിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ കോഡ് എഴുതിയിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കോഡിങ് രീതി ഡിക്കിൻ്റെ കോഡും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാരിസിൻ്റെ കോഡ് തന്നെ എച്ചിൻ്റെ നമ്പർ കോഡ് എഴുതുക എ എഴുതുക ആർ എഴുതുക ഐ എഴുതുക എസ് എഴുതുക എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എ വൺ ആർ എയ്റ്റീൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അതാണ് ഹാരിസിൻ്റെ ഇക്വലൻ കോഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം സീതാസ് വാച്ച് ഷോസ് ഹാഫ് പാസ് ത്രീ ദ അവർ ഹാൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ് ദ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ടുവേർഡ്സ് സീതയുടെ വാച്ചിൽ ഹാഫ് പാസ് ത്രീ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അവർ ഹാൻഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈസ്റ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് പോയിന്റ് ചെയ്തത് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കുക അവർ ഹാൻഡ് മൂന്നരയാണ് സമയം ഹാഫ് പാസ് ത്രീ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് പാസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹാഫ് പാസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മുപ്പതാണ് അപ്പം അവർ ഹാൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് അവർ ഹാൻഡ് ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ മൂന്നര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സോ മിനിറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇത് നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൗത്തിലോട്ടായിരിക്കും മിനിറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം എ ആൻഡ് ബി ആർ ബ്രദേഴ്സ് C and D are sisters. A's son is D's brother. How is B related to C? This is another question. A and B are brothers. C and D are sisters. A and D's son is D's brother. What is the question of B, C, Y? 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 മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീമെയിലിനെ ഒരു ലോങ് ലൈൻ സെയിം ജനറേഷൻ അതായത് ബ്രദേഴ്സിനെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ലോങ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചാണ് കപ്പിള്
പിന്നെ എ സണ്ണിസ് ഡീസ് ബ്രദർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എയും ബിയും ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അവർ സെയിം ജനറേഷൻ പത്താണ് എയും ബിയിനെ പ്ലസ് ആണ് രണ്ടുപേരും ബ്രദർ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് എ സൺ ഈസ് ഡീസ് ബ്രദർ അപ്പം ഏഴാം മകൻ ഏഴ മകനെ ഞാൻ സൺ ആയതുകൊണ്ട് എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അത് മെയിലല്ലേ മകനായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏഴ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിയുടെ ബ്രദർ ആണ് അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും സെയിം ജനറേഷൻ ഇപ്പത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചു സി എൻ ഡി ആർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി ഡിയുടെ ബ്രദർ ആണ് എസ് എന്ന് ഞാൻ വരച്ചു സി എൻ ഡിയും സിസ്റ്റേഴ്സാ അപ്പം അടുത്തയാളാണ് സി അപ്പം അവരെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാ ഹൗ ഇസ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു സി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏഴ മക്കളാണ് എസും ഡിയും സിയും അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ ബ്രദർ ആണ് ബി സോ ബി ഇവരുടെ ആരാണ് സിയുടെ അങ്കിൾ ആണ് സോ ആൻസർ അങ്കിൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം ഗ്ലൗ ഇസ് ടു ഹാൻഡ് ആസ് ഹാറ്റ് ഈസ് ടു വാട്ട് ഗ്ലൗവ് എന്ന് പറയുന്ന എന്നാ ഗ്ലൗസ് എവിടെയാണ് ഇടുന്നത് ഹാൻഡിൽ അപ്പൊ ഗ്ലൗസ് ഹാൻഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാറ്റ് എവിടെയാ ഐസിലല്ലോ ഹെയറിലല്ലോ ക്യാപ്പ് അല്ലല്ലോ ഹാറ്റും ക്യാപ്പും സിനനിംസ സെയിം അതാ സോ ഹെഡിലാണ് ഹാറ്റ് വെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ ഹെഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ ബ്രദർ ഇസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓൾഡർ ടു മീ വൈൽ മൈ സിസ്റ്റർ ഇസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വീക്സ് ഓൾഡർ ടു ഹിം ഇഫ് മൈ സിസ്റ്റർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ഓൺ വിഷ് ഡേ വാസ് ഐ ബോൺ എൻ്റെ ബ്രദർ എന്നെ കാട്ടി അഞ്ഞൂറ്ററുപത്തിരണ്ട് ഡേയ്സ് ഓൾഡർ ആണ് അതുപോലെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വീക്സ് ഓൾഡർ ടു ഹിം എൻ്റെ ബ്രദറിനെ കാട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് വീക്സ് എൽഡർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇഫ് മൈ സിസ്റ്റർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ട്യൂസ്ഡേയിലാണ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഏത് ഡേയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ ഉണ്ടായത് അപ്പം ആ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിനെ നമുക്ക് ആഴ്ചയായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് എത്ര ദിവസം റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടുവിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത എയ്റ്റി റിമൈൻ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ മൈ സിസ്റ്റർ ഇസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വീക്സ് ഓൾഡർ ടു മൈ ബ്രദർ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ കാട്ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് വീക്സ് ഓൾഡർ ആണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ സോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വീക്സ് പ്ലസ് സീറോ എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സിന് എഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ട്യൂസ്ഡേയിലാണ് ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ ഞാൻ എന്നാ ഉണ്ടായതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിസ്റ്റർ ട്യൂസ്ഡേ ഉണ്ടായി സെവൻറ്റി ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദർ ഉണ്ടായി സീറോ എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് ആണ് പിന്നെ ബ്രദർ ഉണ്ടായി എയ്റ്റി വീക്സും രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഡേയും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും സോ ഇവിടെ എന്താ സെവൻറ്റി ടു വീക്സ് എയ്റ്റി വീക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഡേ ഒന്നും ഇല്ല സോ ആകെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ടു സോ ട്യൂസ്ഡേ പ്ലസ് ടു ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടായ ഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ആണ് റിക്വയർഡ് ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മൈ ബ്രദർ ഇസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓൾഡർ ടു മീ വൈൽ മൈ സിസ്റ്റർ ഇസ് സെവൻറ്റി വീക്സ് ഓൾഡർ ടു ഹിം ഇഫ് മൈ സിസ്റ്റർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ഓൺ വിച്ച് ഡേ വാസ് ഐ ബോൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ടുവിനെ സെവൻ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അവിടെ എക്സ്ട്രാ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ടു എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എൺപത് ആഴ്ചയും മിച്ചം രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ടു ഡേയും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ബ്രദർ ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഇനി അത് മൂന്നും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂസ്ഡേ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായി സെവൻറ്റി ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രദർ ഉണ്ടായി എയ